കെവിൻ വധക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഷാനു ചാക്കോയ്ക്കെതിരെ സുഹൃത്തിന്റെ നിർണായക മൊഴി കെവിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് മുഖ്യപ്രതി ഷാനു പറഞ്ഞതായി ഷാനുവിന്റെ അയൽക്കാരൻ കൂടിയ ലിജോയാണ് മൊഴി നൽകിയത് കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിചാരണ തുടരുന്നിടെയാണ് ലിജോ മൊഴി നൽകിയത് കെവിൻ കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം ഷാനു ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് ലിജോ ഈ വിവരം അറിയിച്ചത് ഷാനുവിനോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായും ലിജോ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു കെവിൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് നീനുവിന്റെ പിതാവ് ചാക്കോ കോട്ടയത്ത് എത്തിയത് ലിജോയോടൊപ്പമാണ് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി ഷാനു രണ്ടാം പ്രതി നിയാസ് നാലാം പ്രതി റിയാസ് എന്നിവരെ ലിജോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷി അനീഷിന്റെ വിസ്താരം പൂർത്തിയായി പ്രതികൾ കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് വാഹനങ്ങളും അനീഷ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ പിടിവീണ് നിയമം ലംഘിച്ച് സർവീസ് നടത്തുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ബസ്സുകൾക്കെതിരെ ഇന്ന് കേസെടുത്തു ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത നൂറ്റിയേഴ് ബുക്കിംഗ് ഏജന്റുമാർക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകി ഓപ്പറേഷൻ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അന്തർ സംസ്ഥാന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ നടത്തുന്ന പരിശോധന ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി കൂടുതൽ കർശനമാക്കി ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വരെ പിഴ ഈടാക്കി ടിക്കറ്റ് നൽകി യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോയി ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം മുപ്പത്തിനാല് ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു അൻപത്തിനാലായിരം രൂപ പിഴയും ഈടാക്കി വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ബസ്സുകൾക്ക് പിടിവീണു ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത നൂറ്റിയേഴ് ബുക്കിംഗ് ഏജന്റുമാരോട് ലൈസൻസ് എടുക്കാനോ ഏജൻസി അടച്ചുപൂട്ടാനോ നിർദ്ദേശം നൽകി ബസ്സുകൾ ചരക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കുറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റു നിയമലംഘനങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ജോയിന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ രാജീവ് പുത്തലത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒരു നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു കർണാടകയിൽ കാർവാർ ഹാർബറിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് നാവികസേന അറിയിച്ചു ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ ഡി എസ് ചൌഹാനാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മരണമെന്ന് നാവികസേന അധികൃതർ പറഞ്ഞു തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത പുകയിൽ ഡി എസ് ചൌഹാൻ ബോധം കെട്ടുവീണു ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കർവാറിലെ നാവിക ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു വിവാദ വജ്ര വ്യവസായി നീരവ് മോദിയുടെ ജാമ്യപേക്ഷ ബ്രിട്ടനിലെ കോടതി വീണ്ടും തള്ളി ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ കോടതി ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളുന്നത് നീരവ് മോദിയുടെ കസ്റ്റഡി മെയ് ഇരുപത്തിനാല് വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് നീരവ് മോദിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു ആദ്യ ജാമ്യപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളുകയും നീരവ് മോദിയെ തടവിലാക്കുകയുമായിരുന്നു കോടതി ചെയ്തത് തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ജാമ്യപേക്ഷ നൽകിയത് ഇതും കോടതി തള്ളിയിരുന്നു അതേസമയം ബോംബെയിൽ സർക്കാരിന്റെ മെറ്റൽ ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലേലത്തിന് വെച്ച നീരവ് മോദിയുടെ പതിനൊന്ന് ആഡംബര കാറുകൾ മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റുപോയി ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം